আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর আগে আমি একটা ল্যাপটপ কিনেছিলাম এইচ পি কোড়াই ফাইভের বাট বর্তমান সময় আসতে আসতে ল্যাপটপটা একটু একটু করে স্লো হয়ে যাচ্ছে তো আমি কারণ খুঁজি যে আসলে আমার ল্যাপটপটা কেন স্লো হয়ে যাচ্ছে এবং পরে বুঝতে পারি যে যত দিন যেতে থাকে হার্ড ডিস্কের রিড অ্যান্ড রাইটিং ক্ষমতা কমতে থাকে বাট এস এস ডিতে তা হয় না এই কারণে আমি ভাবলাম যে আমার এই ল্যাপটপটায় একটা এস এস ডি লাগাবো তো তখন আমি খোঁজ নিই যে কী কী ধরনের এস এস ডি ল্যাপটপের জন্য ভালো তো বেসিক্যালি পরে জানতে পারি যে আমি ডেস্কটপে যে এস এস ডিটা ইউজ করতেছি ওটাও ল্যাপটপে ইউজ করতে পারবো অথবা এম ডট টু ইউজ করতে পারবো বাট যেহেতু আমার এটা যথেষ্ট আগের ল্যাপটপ মোটামুটি চার পাঁচ বছর আগের তো এই কারণে আমি এটাতে এম ডট টুর এস এস ডি লাগাতে পারবো না তো আমার ল্যাপটপে কোনো এম ডট টু সোলাট নেই দ্যাটস হয় আমি এই জায়গায় বেসিক্যালি যে এস এস ডিগুলো কিনতে পাওয়া যায় ওইগুলো ডিভিডি রাইটারের জায়গায় সেট করব এর জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাকে কিনতে হবে একটা এস এস ডি তো আমি এই জায়গায় ডব্লিউ ডি গ্রিনের এস এস ডি কিনেছি যেটা যথেষ্ট পরিচিত এবং কম বেশি সকলে ইউজ করে বাট আমি ডেস্কটপে ইউজ করি ট্যান সেন্টার ট্যান সেন্টারটাও যথেষ্ট ভালো আপনারা চাইলে ওটাও ইউজ করতে পারেন বাট ল্যাপটপের ক্ষেত্রে আমি এই জায়গায় ডব্লিউ ডি এস এস ডি ব্যবহার করতেছি এবং তারপর লাগবে একটি ক্যাসিং আসলে এই ক্যাসিংটার প্রয়োজন এই জন্য কারণ আমি আমার ডিভিডি রাইটারের জায়গায় এস এস ডিটাকে বসাবো তো এই কারণে বেশ ভালো করে সুন্দর একটা ফিটিং হবে এবং ওই যে এস এস ডি ওই এস এস ডি ল্যাপটপে লাগাতে গেলে এরকম একটা ক্যাসিংয়ের মাছ দরকার হবে অথবা আপনারা চাইলে আপনাদের হাই ডিস্কের জায়গায়ও এটাকে সেট করতে পারেন সো চলুন ইনস্টলেশন শুরু করা যাক তো সর্বপ্রথম আমাদের ল্যাপটপটাকে ব্যাক সাইড থেকে খুলতে হবে ব্যাক সাইড থেকে খোলার পর আমাদের যে ডিভিডি রাইটারটা ওই ডিভিডি রাইটারটাকে একটা নাইটের মাধ্যমে আমাদের ল্যাপটপ হোল্ড করে রাখে তো বেসিক্যালি ওই নাটটাকে আমরা খুলে ফেলবো ওই নাটটাকে খোলার পর আমরা ডিভিডি এখন আমাদের ওই ডিভিডি রাইটারটাকে খুলে ফেলতে হবে ডিভিডি রাইটারটা খোলার পর আমরা ওই ক্যাসিংটা ঠিক ডিভিডি রাইটারটার জায়গায় বসাবো তো ডিভিডি রাইটারের একদম ব্যাক ইন্ডে একটা জায়গা থাকে যেটা কিনা ডিভিডি রাইটার যখন বের হয় ঢোকে ওই সময় আসলে ওটা কাজে লাগে তো এই কারণে ওইটা আমাদের এস এস ডির এই ক্যাসিংয়ের সাথে সর্বপ্রথম লাগাই নিতে হবে যাতে আমাদের ল্যাপটপের সৌন্দর্য নষ্ট না হয় আর তারপর আমাদের বেসিক্যালি যে এস এস ডিটা ওই এস এস ডিটাকে আমাদের ক্যাসিংয়ের ভিতর ভরতে হবে ক্যাসিংয়ের ভিতর ভরে পিছন দিকে নাটগুলো টাইট করতে হবে এবং খুব সুন্দরভাবে ওটাকে আগে যেমন ছিল অর্থাৎ আমাদের ডিভিডি রাইটারটা ল্যাপটপের ভিতর যেমন ছিল ঠিক সেমভাবে লাগাই দিতে হবে তো লাগাই দেওয়ার পর আমাদের মোটামুটি সেট শেষ আর ল্যাপটপটাকে এখন আমাদের নাট স্ক্রু টাইট টাইট দিয়ে আবার ঠিক মতো লাগাই দিতে হবে এবং এইসব করার পর আমাদের এস এস ডিতে উইন্ডোজ সেট দিতে হবে তো উইন্ডোজ সেট আপ দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন আপনার হাই ডিস্কের ফুল সব কিছু ফরমেট করে দেন এবং আমি এই ক্ষেত্রে হাই ডিস্কে একটা পার্টিশন ইউজ করে থাকি আর এস এসডিটাকে আমি অন্য আরেকটা পার্টিশন ইউজ করতেছি আর অবশ্যই উইন্ডোজ সেট আপটা এস এসডিতে দিবেন এবং আপনার যে পুরাতন হাই ওটাকে ফরমেট করে দিবেন ফুল তো এর ফলে আমি আমার ল্যাপটপ থেকে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছি এখন এর প্রধান কারণ হলো আমাদের হাই ডিস্ক থেকে আগে উইন্ডোজ চলতেছিল তো এস এস ডি লাগানোর কারণে হাই ডিস্ক থেকে ওই চাপটা গায়ব হয়ে গেছে এ কারণে আমার হাই ডিস্কটাও একটু ফাস্ট হয়ে উঠিছে আর এদিকে আমাদের এস এস ডি যেটা এমনিতেই অনেক ফাস্ট এটাতে যদি আমরা শুধুমাত্র উইন্ডোজ সেট আপ করে চালাই তো আমাদের অপারেটিং সিস্টেম অনেক ফ্লুয়েন্ট চলবে কম্পিউটার অন অফ হওয়ার টাইম অনেক কমে যাবে এবং তার পাশাপাশি আমাদের ল্যাপটপ থেকে আমরা যথেষ্ট ভালো অ্যাপ ওপেনিং টাইম এবং এই টাইপের জিনিসগুলো পাবো তো বেসিক্যালি আপনাদেরও যদি এরকম পুরনো ল্যাপটপ থাকে অথবা নতুন কোড়াই থ্রি অথবা কোড়াই ফাইভ ল্যাপটপ কিনেছেন অথবা এম ডির ল্যাপটপ কিনেছেন যাতে কোনো ডেডিকেটেড এস এস ডি নেই তো আপনারা এই জায়গায় এম ডট টু এর সোলাটে লাগাতে পারেন এস এস ডি বেসিক্যালি নতুন যে সব মডেল আসতেছে সবগুলোতেই এম ডট টু এর সোলার থাকে এস এস ডি লাগানোর জন্য এবং ওটা ফাঁকা রেখে দেওয়া হয় যাতে করে আপনি চাইলে ফিউচারে এস এস ডি লাগাতে পারেন বাট আগের ল্যাপটপগুলোতে নেই তো আগের ল্যাপটপ যাদের তারা আমার এই সিস্টেমটা ফলো করতে পারেন আর নতুন ল্যাপটপ যাদের তারা এম ডট টু এর সোলাটে লাগাতে পারেন আর যেটা কিনা আমি ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো ভিডিও তৈরি করার স্যার আমাদের চ্যানেলে ওয়াইফাই জামারের গিওয়ে চলতেছে সো যারা জিততে চান তারা এই ভিডিওটি তো অবশ্যই লাইক দেবেন এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন তার পাশাপাশি ডিসক্রিপশনে দেওয়া ফেসবুক পেজে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন করে জানাবেন আসলে ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে তাছাড়া ফেসবুক পেজেও অ্যাক্টিভ থাকবেন আর তাছাড়া আমাদের অনেকগুলো ইতিকাল হ্যাকিং অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটির কোর্স রয়েছে যেগুলো থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইতিকাল হ্যাকিং শিখতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের কোর্স আমরা অনলাইনে করাই থাকি এগুলো করতে চাইলে ডিসক্রিপশনে বিস্তারিত জানানো রয়েছে ডিসক্রিপশনে ভিডিও লিঙ্ক পাবেন প্রত্যেকটা কোর্সের কোন কোর্সে কী কী কন্টেন্ট রয়েছে আর তাছাড়া কিনতে চাইলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া ফেসবুক পেজ অথবা আমার ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা কিনতে পারেন তো সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে গুড বাই